அனைவருக்கும் வணக்கம் நம் இப்பகுதியில் கடல் முத்து சிப்பிகள் பற்றிய சில தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க கடலில் எல்லா இடங்களிலும் முத்துக்கள் கிடைப்பதில்லை குறிப்பிட்ட சில இடங்களில் மட்டுமே முத்துக்கள் கிடைக்கும் முத்து சிப்பிகள் ஈர் ஓடுகள் உடைய நீர்வாழ் மெல்லிய உடலிகள் ஆகும் இவை கடலில் எங்கெல்லாம் உயிர் வாழ்தன்னு பார்க்கலாம் கடலின் அடிப்பாகத்தில் பவள புற்றுக்கள் பாறைகள் கடினமான தரையில் உள்ள இடங்களில் மயிரிழை போன்ற பிடிப்பான்கள் மூலம் பற்றி பிடித்து வாழ்பவை ஆகும் இவை அடர்த்தியாக வாழும் இடங்களை பார் அல்லது முத்து வங்கிகள் என்றும் அழைப்பர் முத்து என்பது ஆபரணங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வகை பொருளாகும் இயற்கையில் நீரில் வாழ்கின்ற மியூசல் வகையைச் சேர்ந்த முத்து சிப்பி போன்ற சில உயிரினங்களில் இருந்து பெறப்படுகிறது கரையில் இருந்து இருபது மீட்டர் ஆழம் வரை நல்ல உப்பு நீர் உள்ள இடங்கள் இதனுடைய வாழிடங்களாகும் இந்தியா சீனா போன்ற வெப்பமண்டல நாடுகளில் இவை கூடுதலாகவே காணப்படுகின்றன இந்தியாவில் ஃபெர்சிய வளைகுடா செங்கடல் பாக் ஜலசந்தி மன்னார் வளைகுடா கட்சி வளைகுடா ஆகிய இடங்களில் மற்றும் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளிலும் இவை கூடுதலாகவே கிடைக்கின்றன பழங்காலத்தில் இருந்தே முத்து விரும்பி வாங்கப்படும் ஒன்றாகும் தமிழகத்தில் பண்டைய பாண்டி நாடு முத்துகளுக்கு பெயர் பெற்றது கடலில் முழுக்கும் முத்து சிப்பிகளை எடுப்பதே சிலர் சிலாபம் அல்லது முத்து குளித்தல் என்பர் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு இறுதி வரை இயற்கையாகவே உருவாகும் முத்துக்களே பயன்பட்டன ஆட்கள் நீருக்குள் இறங்கி முத்து சிப்பிகளை சேகரித்தனர் இதற்கு முத்து குளிப்பு என்று பெயர் இயற்கை முத்துக்களை விளையும் இடமாக பண்டைய காலத்திலேயே புகழ்பெற்று இருந்த இடங்கள் பல உள்ளன அரேபிய குடா இந்தியா சீனா ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா பல்வேறு பசிபிக் தீவுகள் வெனிசுலா மத்திய அமெரிக்கா ஆகியவற்றின் கரைகளை அண்டிய பகுதிகளும் கடற்பகுதிகளும் உள்ளன தமிழ்நாட்டில் தூத்துக்குடி போன்ற கரையோர நகரங்கள் முத்து குளிப்புக்கு பெயர் பெற்றிருந்தன இலங்கையிலும் யாழ்ப்பாண அரசுக்கு அடங்கியிருந்த மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் முத்து குளிப்பு நடைபெறும் இதன் மூலம் போர்த்துகீசர் ஓலாந்தர் முதலியோரும் நல்ல வருவாயும் பெற்றிருந்தனர் முத்துக்கு ஏன் எவ்வளவு மதிப்பு நமக்கு தெரியாது இல்லையா அது ஏன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் விலை அதிகமாகவும் இருக்கு இவ்வாறு சேகரிக்கப்படும் சிப்பிகளில் மிக சிறிய சிலவற்றில் தான் முத்துக்கள் இருக்கும் இந்த முத்துக்கள் மிக அரிதாக தான் கிடைக்கும் அதனால தான் இதுக்கு விலை அதிகமாகவும் உயர்ந்திருக்கு கடல் நீரில் முத்து குளிக்கும் போது நிறைய முச்சிப்பிகள் இருந்தாலும் அதில் ஒரு சிலவற்றில் தான் முத்துக்கள் இருக்கும் அதனால தான் அந்த முத்துக்களுக்கு அவ்வளவு விலை அதிகமாகவும் இருக்கும் அது எல்லாராலையும் விரும்பப்படக்கூடியதாகவும் அழகாகவும் இருக்கிறதுனால அது ஆபரணமாகவும் பயன்பட்டு இருக்கு அது ஜப்பானில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் சேர்ந்த கொச்சிச்சி நிக்கிமோட்டா என்பவர் வந்து செயற்கை முத்துக்களை வளர்க்கும் உரிமை ஒன்றையும் அவர் பெற்றிருந்தார் மியூசல் வகையை சேர்ந்த உயிரினத்தின் ஓட்டில் இருந்து பெறப்படும் பல பல பார்க்கப்பட்ட நுந்துகள் இன்னொரு முத்து சிப்பிகளின் திசுவினால் சுற்றப்பட்டு முத்து சிப்பினுள் உடலுக்குள் செலுத்தப்பட்டு இச்சிப்பி ஒரு ஒரு கூட்டுக்குள் இடப்பட்டு நீருக்குள் இறக்கப்படும் போது இவை முத்துகளாக உருப்பெறும் இது வந்து ஆறு ஆண்டுகள் வரை எடுத்துக்கும் ஒரு முத்துவாகிறது இது வந்து செயற்கை முத்து முத்து உருவாகும் விதம் எப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் சிப்படுகிறது முத்து சிப்பியினுள் சிறிய திண்ம பொருள் ஒன்று புகுந்து கொண்டது கொண்டு உயிருள்ள அந்த சிப்பி தன் புற தோளால் அடுக்காக்கி எபிதீலியம் என்னும் படலத்தை அதில் பொதிக்கின்றது நாளாக நாளாக அந்த சிப்பியில வந்து சுரக்கும் திரவம் மெல்லிய அடுக்குகளாகவும் அதன் மீது படிந்து முத்தாகவே மாறுகிறது அவிக்கலுட்டி சிப்பிகளுள் யூனியன் எனப்படும் மட்டிகளிலும் உற்பத்தியாகும் முத்துக்கள் வந்து இயற்கை முத்துக்களாகும் முத்துக்களை மதிப்பிடுவதில் அவற்றில் பரிம பரிணாமமானமும் முக்கியமானது முத்துக்களை வந்து அளவுள்ள அடிப்படையில் பிரிப்பதற்கு பத்து வேறுபட்ட அளவுகளை கொண்ட சல்லடைகளையும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இவை பெட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது சல்லடைகள் மூன்று அங்குல விட்டமும் ஒரு அங்குல ஆழமும் கொண்டவையாக பித்தளையினால் செய்யப்பட்டவை ஆகும் இவைகள் மூன்று வகையாகவே வகைப்படுத்தப்படலாம் செல்லா பெட்டி என்றது இருபது முப்பது ஐம்பது எண்பது தொலைகளை கொண்டவை ஆகும் வடிவு பெட்டி என்பது நூறு இரநூறு நானூறு தொலைகள் கொண்டவை ஆகும் தூள் பெட்டி என்பது அறுநூறு என்பது ஆயிரம் தொலைகளை கொண்டவை ஆகும் ஒயஸ்டர் என்று சொல்லப்படும் சிப்பிகளிலிருந்து எடு முத்து எடுக்கப்படுகிறது இந்த ஓரு முத்து முத்து கணக்கற்ற சிப்பிகளை கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது ஏன்னா எல்லா சிப்பிகளிலும் முத்து இருக்காது இல்லையா முத்துக்காக மட்டுமே சிப்பிகள் கொல்லப்படுவதில்லை உணவிற்காகவும் முத்துக்கள் கொல்லப்படுகின்றன இந்த சிப்பிகள் கொல்லப்படுகின்றன சிப்பிகள் இருக்கக்கூடிய தசை பகுதியை எடுத்து சில பொருட்களை சேர்த்து அப்படியேவும் சாப்பிட்றாங்க அப்படி இல்லைனாலும் சமைச்சும் சாப்பிட்றாங்க இது வந்து இயற்கை கடலில் பாதுகாப்புக்காக சில படைப்புகளை படைத்திருக்கிறது மனிதனின் பேராசையால் இயற்கைக்கு தீங்கு செய்கின்றான் இந்த இயற்கையும் அழைக்கின்றான் கடல் வாழில் வந்து அரிய வகை உயிரினங்களை பிடிக்க அரசு ஒரு அனுமதி தான் அளிச்சிருக்கு ஆனால் நம்ம அரசு அந்த அந்த அனுமதியை மீறி சில வகையான தீங்கையும் நம்ம மக்கள் செஞ்சுட்டு வராங்க இந்த சிப்பிகள் கடலின் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கின்றன மாசுக்களை அழித்து கடலை சுத்தமும் படுத்துகின்றன இந்த சிறிய உயிரினம் கடலுக்குள் மிகப்பெரிய பொக்கிஷமாகவும் கிடைச்சிருக்கு இந்த சிப்பிகள் ஒன்றாக ஒரே இடத்தில் கூட்டமாக வாழும் அந்த திறந்த வாய் பகுதியில் வந்து இடைய
இந்த கூட்டமாக சேர்ந்த சிப்பிகள் வந்து கடல் நிறைய வெப்பமாகாமல் தடுக்கிறது சூரிய வெப்பத்தை தான் தாங்கி கொண்டு கடலின் தட்ப வெப்பத்தை அது சிப்பிகள் பாதுகாக்கின்றன இல இவைகள் அழிக்கப்படுவதால் என்னென்னா கடலில் வந்து தட்ப வெப்பநிலை பெரிய அளவில் சீர்குலை ஏற்படுத்துகிறது சிப்பிகளில் புரத சத்து மிகவும் உள்ளதால் அதனால் என்ன பண்ணால் அது பெருமளவு வேட்டையாடப்படுது சிப்பிகளில் பெருமளவும் குறைஞ்சி போகுது கண் கட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம் போல் அந்த சிப்பிகளோட அருமை தெரியாமல் அதை அழிச்சிட்டோம்னு இப்போ வருது இப்போ வருந்துறாங்க அதனால் வந்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வு இன்னும் சரியாக வரலன்னு தான் நம்ம சொல்லணும் சிப்பிகளை வந்து இனப்பெருக்கம் செய்வதற்கு முயற்சிக்கிறாங்க அது வந்து பெரும் தோல்வியை தான் சந்திச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் இனிமேல் நம்ம இயற்கை அழிக்காமல் இயற்கை வளங்களை நம்ம பாதுகாப்போம் நன்றி வணக்கம் இந்த பகுதி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்